reading Psalm 67. May God have pity on us and bless us. May he smile on us. Then your ways will be known on earth, your salvation throughout all nations. Let everyone give thanks to you, O Lord. Let everyone give thanks to you. Let the nations be glad and sing joyfully, because you have judged everyone with justice and guide the nations on the earth. Let the people give thanks to you, O God. Let all the people give thanks to you. The earth has yielded its harvest. May God, our God, bless us. May God bless us and may all the ends of the earth worship him. Good evening, everyone, and welcome to Hyderabad Christadelphian Memorial Service. As we start our memorial service, let's all raise to sing our first hymn, 118. Father, great God in heaven, hallowed be thy name, Father. Throughout the earth, throughout all the generations, let thy name be praised and blessed forever. We are thankful and grateful, Father, <coughs> at this time that you have blessed us to gather into thy presence and to remember the sacrifice of thy Son as a ransom that which is paid for the sins of this entire world. We thank you, Father for thy great love in sending your son to this earth as a ransom. <coughs> we thank thee, Father, for giving us this chance to sing praise to thy name this evening. We also pray for our brothers and sisters, our friends that are not in our midst, that you will watch over them and keep them safe in all the times, in all that the tribulations or anything that they go through. 
We pray that you will bless each of them and their families. As we uh, hear, Father, we pray that the uh, entire hearts, soul and mind is submis submitted to thee. In Jesus we offer this prayer. Amen. We have two readings. One is Isaiah 53 and the second one is Revelation 15 and 16. Isaiah 53 would be read by brother Ashok. Readings together from Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. The people reply, who would have believed what we now report, who had have seen the Lord's hand in this. It was the, the will of the Lord that is, his servant should grow like a plant, taking root in dry ground. He had no diligence or beauty to make us take notice of him. There was nothing attractive about him, nothing that was that would draw us, draw us to him. We despised him and rejected him. He endured suffering and pain. No one would even look at, at him. We ignored him as if, if he were nothing. But he endured the suffering that should have been us, the pain that we should have grown all the, all the while we thought that his suffering was punishment sent by God. But because of our sins, he was wounded, beaten because of evil we did. We, had, we are healed by the punishment he suffered, made whole by the, by the bowels he's, he received. All of us were like sheep that will, we were lost, each of us going his own way. But the Lord made the punishment fall on him, the punishment all of us deserve. He was treated harshly but endured it humbly. He never said a word like a lamb about to be salted, like a sheep about to be shed. He never said a word. He was arrested and sentenced and laid off to, to die and no one cared about his fate. He was put to death for the sins of our people. He was placed in a grave with evil men. He was buried with the rich, even though he had never committed a crime or never or ever told a lie. The Lord says, it was my will that he should suffer. His, his death was a sacrifice to bring forgiveness. And so he will see his descendants. He will he will live a long life, and through him my purpose will succeed. After a life of suffering, he will again have rejoice, have joy. He will know that he did, he did not suffer in vain. My devoted servant, with whom I am pleased, will bear the punishment of many, and for his sake I will forgive them. And so I will give him a place of honor, a place among great and powerful men. He willingly gave his life and shared the of evil men. He took the place of many sinners and prayed that they might be forgiven. Thank you. Thank you, Brother Ashok. And the second reading would be, I request Brother Chris to come forward and read for us. Revelation 15 and 16. Revelation chapters 15 and 16. Then I saw another portent in heaven, great and wonderful, seven angels with seven plagues, which are the last, for with them the wrath of God is ended. And I saw what appeared to be a sea of glass mingled with fire, 
And those who had conquered the beast and its image and the number of its name, standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and wonderful are your deeds, O Lord God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the ages. Who shall not fear and glorify your name, O Lord? For you alone are holy. All nations shall come and worship you, for your judgments have been revealed. After this, I looked, and the temple of the tent of witness in heaven was opened. And out of the temple came the seven angels with the seven plagues, robed in pure, bright linen, and their breasts girdled with golden girdles. And one of the four living creatures gave the seven angels seven golden bowls, full of the wrath of God who lives for ever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no one could enter the temple until the seven plagues of the seven angels were ended. Then I heard a loud voice from the temple telling the seven angels, Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God. So the first angel went and poured his bowl on the earth, and foul and evil sores came upon the men who bore the mark of the beast and worshipped its image. The second angel poured his bowl into the sea, and it became like the blood of a dead man, and every living thing died that was in the sea. The third angel poured his bowl into the rivers and the fountains of water, and they became blood. And I heard the angel of water say, You are just in these your judgments, you who are and were, O Holy One. For men have shed the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink. It is their due. And I heard the altar cry, Yea, Lord God the Almighty, true and just are your judgments. The fourth angel poured his bowl on the sun, and it was allowed to scorch men with fire. Men were scorched by the fierce heat, and they cursed the name of God who had power over these plagues, and they did not repent and give him glory. The fifth angel poured his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was in darkness. Men gnawed their tongues in anguish and cursed the God of heaven for their pain and sores and did not repent of their deeds. The sixth angel poured his bowl on the great river Euphrates and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. And I saw issuing from the mouth of the dragon and from the mouth of the beast and from the mouth of the false prophet three foul spirits like frogs. For they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty. Lo, I am coming like a thief. Blessed is he who is awake, keeping his garments, that he may not go naked and be seen exposed. And they assembled them at the place which is called in Hebrew Armageddon. The seventh angel poured his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, It is done! And there were flashes of lightning, voices, peals of thunder, and a great earthquake such as had never been since men were on the earth. So great was that earthquake. The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell. And God remembered great Babylon to make her drain the cup of the fury of his wrath. And every island fled away, and no mountains were to be found. And great hailstones, heavy as a hundredweight, dropped on men from heaven, till men cursed God for the plague of the hail. So fearful was that plague. Thank you, Brother Chris. 
now let's all stand and sing telugu hymn before we hear the words of exhortation and encouragement telugu hymn number 46 
now let's listen to the words of encouragement and the joy that brings us as we go through our daily lives in our midst we have our brother tim daddy to give the words of exhortation and i request brother prab kiran to come and translate to in telugu Greetings to everyone. Andar ki vandanalu. As we read the book of Revelation, often people think I can't understand this. I don't know what this is about. Aithe manamu ante prakatana grantham chadave tappudu gaani leka chaala mandi chadavina appudu gaani ante ee prakatana grantham enno darshanalu gaani vitvonti vi unnai ante chaala ardham cheskodaniki kashtam ayindi leka ardham gaani paristhitilo undi aa yokka grantham ani cheptu untaru. And very often we end up not getting anything from it because we focus our mind on what we don't understand instead of what we do understand aithe kabatti mari chaala saarlu em aitadu ante aa yokka grantham chadivina appudu chivariki adhyayam chadave varaku manaku ardham ayindi endi endabba ante emi undadu endukante manam mana drushtanta kuda ఏ విషయం అర్థం కావట్లేదో దాని మీద పెడతాం అంటే అర్థమయ్యే విషయాల మీద మన దృష్టి పెట్టకుండా అర్థం కాని విషయాల మీద పెడతాం కాబట్టి చివరికి ఏమి అర్థం కాకుండా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే కాబట్టి అంటే అవును అంటే ఎన్నో దర్శనాలు ఎన్నో వింతకరమైనటువంటి దర్శనాలు కావచ్చు అర్థం కాని దర్శనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం అనేది ఎందుకు మనకి ఇవ్వబడ్డది అంటే మనం అనుదిన జీవితంలో మనము ఎటువంటివి మనం ఆచరించాలి లేక ఏ విధంగా ఉండాలి అని అవగ అంటే అలవాటులో పెట్టుకునే విధంగా సహాయపడడానికి ఈ యొక్క గ్రంథం ఇవ్వబడ్డది chapter 1 at the beginning of the book we read verse 3 అక్కడ ఒకటో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే మూడో వచనం గమనించాలి blessed is he that reads and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it aithe akade em cheppabadundante samayamunu samayamu samipinchinadi ganuka ee pravachana vakyamulu chaduvu vaadunu vaatini vini indulo raayabadina sangathulanu gaikonu varunu danyulu ani cheppabadundi and so the idea is that reading this we find that there are things that we should do aithe ka the result of this it's not simply working out prophecies it's a practical guide for our life aithe ikkada em anipabadundante ee oka pravachana vakyamulu leka ee oka grandhamloni vishayalu chaduvuvadu em cheyalanta aa oka sangathulu leka raayabadinatundi sangathulanu gaikonu varuga undali ani cheppabadu ante vaatini pravartinche varuga undali ani cheppabadi undi and so right at the end of the book in chapter 22 the final message verse 14 blessed are they that do his commandments కాబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ బుక్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ దట్ వి లర్న్ విత్ ఇన్ దిస్ బుక్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే 22వ అధ్యాయం అంటే చివరి గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే వర్స్ 14 అక్కడ 14వ వచనంలో అంటే జీవ వృక్షపు హక్కు గలవారై కుమ్మంలో ఉండి అట్లు blessed are they that do his commandments 22 verse 14 పద్నాలుగో వచనంలో ఏమని ఉందంటే నే జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై గుమ్మముల గుండా ఆ పట్టణంలోనికి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ఒదుక్కొని వారు ధన్యులు అని చెప్పబడి ఉంది అక్కడ పదమూడో వచనం నేను అల్ఫాయు ఒమేగాయు మొదటి వాడను కడపటి వాడను adiyu antamu nai adiyu antamu nai unnanu blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates of the city
కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క తెలుగు బైబుల్లో ఏమని ఉందంటే తమ వస్త్రములను ఒదుక్కొని వారు ధన్యులు అని చెప్పబడి ఉంది ఇదిగో ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాని వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది కానీ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ గ్రంథంలో అంటే అది ప్రతిదాన్ని గైకొని చేసు చేయువారు ధన్యులు అని చెప్పబడి ఉంది Right and so what we want to do is just look at a few of the simple words in this book some of the key words in this book to help us and encourage us today కాబట్టి అంటే ఇవాల మనము మనకు కొన్ని మాటలు చూసాము అంటే మనకు సులువైనటువంటి మాటలు అర్థమయ్యేటువంటి మాటలు చూసాము మనం అంటే అవి మనకు సహాయపడే విధంగా ఉన్నటువంటివి and the, the first word i'd like to look at is this word that we read in verse chapter 1 verse 3 aithe modati maata blessed blessed aithe akkada em an cheppabadundante akkada danyulu an cheppabadundi moodo vachanamlo okato adhyayamu gaikonu varu danyulu an cheppabadi undi and this is a recurring word that comes through this prophecy kabatti ee oka maata ante ee oka pravachana vakyamlo manam chadukuntu munduku velta unte aa maata pade pade manaku vinpistu untundi anamata danyulu anetuvanti maata and it is a greek word that has the idea of being happy something that makes you happy aithe aa oka danyulu anetuvanti maata moola bhasha moola bhasha enti ante greek bhasha kabatti andulone ardham manam chusinatlaite danyulu ante ante santosham ga unnatundi varu leka aanandam ga unnatundi unnatundi varu So everybody wants to be happy um that's what people try and do all the time is they want to be happy kabatti manandarki kuda ante santoshanga undalani manandarki kuda aasha untundi andaru kuda dan kosame prayatnam chestu untar ante prajalandaram manamandaram kuda jeevithamlo so what does this book tell us about how we can be happy mari e vidhanga manam santoshanga undagalugutamu anetuvanti vishayamu mari ee grandhamu e ante emani teliya chestundi manam chusam Well this beginning here in chapter 1 verse 3 blessed is he that reads akade inda that hears and that keeps aithe, this word aithe akade evaru danyulu ante santoshanga eppudu untar anta eppudaithe ee pravachana vakyamulu moodo vachanalo ee pravachana vakyamulu chaduvaadunu vaatini vini ante vinuvaadunu malli vinnatundi sangathulanu gaikonu varunu danyulu ani cheppabadi undi so to receive the blessing of happiness we need to read this really hear what it is saying and put it into practice aithe kabatti manam nijamuga santoshanga undali anukuntunnatlaite aa yoka danyata manaku kuda ante aa yoka aashirvadam manam pondali anukuntunnatlaite mari mukhyanga em cheyali manam ikkada unnatundi idi chaduvali chadivi shraddha toti vinali vinna vaatini manamu gaikona ante pravartanalo pettali how we reading it this book how how we hearing it how will that help us in our lives mari e vidhanga chadavadam gaani ee oka grandhanni leka vinadam gaani mari e vidhanga manaku saaya padutundi mana jeevithamlo well romans 10:17 tells us that faith comes from hearing god's word kabatti ante romi la krashatundi patrika 10th adhyayam 17th vachanam leman eman cheppabadindante విశ్వాసము వినుట వలన కలుగును అని చెప్పబడి ఉంది అంటే క్రీస్తు మా క్రీస్తు యొక్క విషయాలు వినుట వలన కలుగును అని అంటే క్రీస్తు మాట్లాడినటువంటి దేవుని విషయాలు వినుట వలన కలుగును అని చెప్పబడి ఉంది leads to the development of faith కాబట్టి ఆ మాటలు విన్నప్పుడు అవి మన యొక్క విశ్వాసానికి అభివృద్ధికి మనకు చేకూరుస్తాయి and that faith will drive our life that faith will be the basis of what we do mari aa yoka vishwasame aa vinnata valana yerpadinatundi vishwasame mana jeevithanni nadipistundi ante laka mana jeevithamlo munduku elthunnam ante dani aa yoka vishwasanni aadharam cheskoni manam munduku velthu untam now notice that this verse is very specific it says blessed is he that reads and hear the words of this prophecy right it's not talking about any reading it's not talking about reading anything it's talking about reading god's word aithe akkade em anipadundante mukhyamaina tonti maata manam gamaninchali ante ee pravachana vakyamlu chaduvu vaadunu vaatini vini 
అంటే ఇందులో రాయబడినటువంటి సంగతులు అంటే దేవుని యొక్క గ్రంథంలో ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి సంగతులు ఇందులో విని ఆ సంగతులను గైకొనవాడు ధన్యుడు అని చెప్పబడింది కాబట్టి రెండు మూడు అధ్యాయాలు మనం గమనించినట్లయితే అందులో కూడా ఒక మాట మనకు పదే పదే అది మాట్లాడబడ్డట్లు మనం చూస్తాం we see this in chapter 2 verse 7 aithe modati sari manam rendu adhyayamu edo vachanamlo gamaninchochu he that has ears to hear let him hear what the spirit says to the churches akade em cheppabadundante chevi galavadu aatma sangamulato cheppuchunna maata vinunu gaaka ani cheppabadi undi now all of us have got ears kaabatti manandarki chevulu unnai kada it's not just for our face mask leda edo manaku mukaniki attukoni roopam manchi ganapadalani levu right it is for hearing enduku chevulu endukunnay ante manam vinadaniki but what are we supposed to hear mari em vinali ante chevulu galavadu prati vaadu vinunu gaaka ani cheppavadu mari emi vinali it says we should hear what the spirit says em vinalanta aatma edaithe cheptundo aatma sangamulato cheppuchunna maata vinunu gaaka ani cheppavadu don't don't hear what the world says don't hear what man says what flesh says hear what the spirit is saying kabatti ee oka lokam em cheptundi leka aa manushi ee manushi em cheptundo avi kaadu gaani manam ee oka aatma ante em cheptundo adi manam vinadi and notice that it says what the spirit says to the churches to the ecclesia this is a message to believers kabatti mari mukhyanga aatma cheppu చెప్పుచున్న మాట వినునుగా అని చెప్పి అంటే ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట అంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇది విశ్వాసులకి లేక అంటే ఒక సంఘానికి చెప్పుచున్నటువంటి మాటలుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అంటే ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం అనేది దేవుడు ఏసుక్రీస్తుకి ఇస్తే ఏసుక్రీస్తుకి ఆ దర్శనాలు కానీ ఆ మాటలు కానీ ఇస్తే ఏసుక్రీస్తు ఏం చేశాడు యోహానుకి అవన్నీ కూడా వినిపించడం కానీ దర్శనాలు చూపించడం కానీ చేస్తే యోహాను అవి మనకు ఒక గ్రంథంగా మన కోసం రాశాడు and the teachings of jesus are for many different audiences at different time kabatti ante christ yokka bodhanalo e vidhanga untay ante ante okokka rakamainatundi prajalaki oka veeru itvanti varu veeru itvanti varu okokka gumpu ku okokka rakanga yesu christ bodhinchadam gaani itvanti pravachinchadam gaani jarugutundi sometimes it's a message specifically to the religious leaders udharanaki konni sandarbhallo yesu christu cheppinatundi matalu akada ante aa mata peddalu evaraithe undeno aa kaalamlo vaari gurchi vaarini drushtilo pettukoni maatladunatundi sandarbhalu unnai at other times it says he turned and spoke to the multitude it to do with the public mari konni saarlu maatladinappudu konni saarlu bodhinchinappudu yesu christu ante goppa jana samuham toti akada konda meeda prasangam gaani itvontivi mottham jana samuham toti maatladinatundi sandarbhalu unnai but at other times like in luke 16 and here it's specific for disciples konni sandarbhallo ante lukasvartha 16 gavachu leka ikkada prakatana grantham gavachu ante mari mukhyanga evaru todi maatladutunnadu ante yesu christu yokka shushulu ga unnatundi vaaru evaraithe unnaro vaari todi maatladutunnattu ante bodhisthunnattu manam chustunnam and so those who are of the world to them this is this is foolishness kabatti ante ee yokka loka sambandhulu evaraithe unnaro ante ee yokka maatalu ivanni kuda vaariki ante కొంచెము అంటే వెర్రితనంగా మూర్ఖత్వంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి వీ గోయింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 2 మనం మొదటి కొరింథియులు రెండో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే వర్స్ 14 14వ వచనం బట్ ద నేచురల్ మ్యాన్ రిసీవ్స్ నాట్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ దే ఆర్ ఫూలిష్నెస్ టు హిమ్ అక్కడ ప్రకృతి సంబంధి అయిన అంటే లోక సంబంధి అయినటువంటి మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మాటలు కానీ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని సిద్ధాంతాలు కానీ అవి లోకానికి కానీ లోకానికి సంబంధమైనటువంటి మనుషులకి అంటే ఏ విధంగా ఒక వెర్రితనంగా గ్రహింపలేని వాటిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి 
లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ యు ఆల్ థింక్ దట్ స్టూపిడ్ అంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి నేను ఒక దెబ్బ కొడితే నువ్వు ఇంకొక చెంప ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకొక చెంప చూపించు లేక నీ శత్రువులను ప్రేమించు అంటే ఈ లోకము ఆ మాటలు అంటే ఇది ఏంది వెర్రితనమా ఇది ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ సో ది థింగ్స్ దిస్ బుక్ సేస్ ఫర్ మై కస్ హ్యాపీ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ఫుల్ కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మీరు ఇవి ఏవైతే చేస్తే మీరు ధన్య ధన్యులు అని అంటే మీరు అప్పుడే సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్పినవి అదే విషయాలు లోక లోక సంబంధమైనటువంటి వారికి వెర్రితనంగా కనిపిస్తాయని మనం చూస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రెవల్యూషన్ ఫోర్టీన్ ఉదాహరణకి మనం ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే అండ్ వీ వెయిట్ అప్ బస్ బస్ సిక్స్టీన్ అక్కడ పదమూడవ వచనం అండ్ ఐ హెడ్ అ వాయిస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ సాయింగ్ రైట్ బ్లెస్డ్ ఆర్ ద డెడ్ విచ్ డై ఇన్ ద లార్డ్ ఫ్రమ్ హెన్స్ ఫోర్స్ అయితే అక్కడ అంతటా ఇప్పటి నుండి ప్రభువునందు మృతినందు మృతులు ధన్యులని రాయబడి రాయుమని పరలోకం నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని అయితే అక్కడ ఎందుకు వారు ధన్యులు మృతునందు మృతులు ధన్యులు ఎందుకు కొంతమంది అంటారు ఎందుకంటే వారు పరలోకంకి వెళ్ళారు అందుకే వారు ధన్యులు అంటూ ఉంటారు from their struggles in life enduku enduku varu danyulu ante nijame varu tama prayasamulu maani visranti ponduduru ani cheppabadindi ante vaari yokka kashtalu shramalu nunchi vaariki akada oka visranti dorkindi kabatti danyulu ani cheppabadindi my version says labors but throughout the gospels the same word is translated sorrows or struggles aithe kabatti ante akada suvarthalo manam chusinatlayite mana grandhamlo kuda ante prayasamulu ante prayasamulu ante shramalu dukkhamulu ivanni kuda andulo ostayi and so for i believe the day of death is a wonderful time kabatti oka vishwasiki atanu mrutinondu dinam ante adi ento goppa vishayam anamata oka vishwasiki ante atanu danyudu aa dinam roju santoshanga సంతోషమైనటువంటి దినము అని చూస్తున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ ప్రయాసపడని అవసరం లేదు శ్రమలు ఇంకా లేవు దుఃఖం ఆగిపోయింది ఇంకా పాపం మనం చేయడం అనేది ఆగిపోయింది కాబట్టి అంటే యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప మహిమ గల దినం వరకు కూడా మనము అక్కడ విశ్రాంతిలో ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం speaks in ecclesiastes chapter 7 anduke oka gnani maatladutu ante akada prasangi edo adhyayamlo cheptadu anamata a good name is better than precious ointment and the day of death is better than the day of birth akada prasangi edo adhyayam manam chusinatlayite verse 1 akada okato vachanamlo chuste akada సుగంధ తైలముల కంటే మంచి పేరు మేలు ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు కాబట్టి జీవితం ఆరంభంలో మనకి అంటే ఇంకా ముందు భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో జీవిత కాలంలో అనేది మనకు తెలియదు ఎన్ని శ్రమలు కానీ దుఃఖాలు కానీ కష్టాలు కానీ అంటే ఏం అనుభవించాల్సి వస్తుందో మనకు తెలియదు all those struggles are over there's just peaceful sleep until the resurrection at the coming of the lord kaani ayoka jeevitha kaalam antam ayipoyina ka ante mugisi poyina ka maraninchina tarvata inka avanni kuda oka mugimpu ku vastay anamata inka avi undavu kabatti anni kuda manam oka vishranti ku vastunam anamata ante adi danyata galinatundi ani manam choodochu and so again um happiness comes from the hope that we have of the kingdom to come ante inke enduku danyam danyulamu enduku manaku aa santosham enduku kalugutundi ante santoshanga untam ante manam maraninchinappudu aa yokka nirikshana toti ante devun yokka rajyamu punaruthanamu yokka nirikshana toti santoshanga undagalugadu again in chapter 16 and verse 15 inka ante kaakunda 16th adhyayam manam chusinatlayite prakatana grantham 16th adhyayamu we read in today's reading ఇది చదివి Behold I come as a thief blessed is he that watches and keeps his garments అక్కడ ఏమని చెప్పబడింది అంటే ఇదిగో నేను దొంగ వలే వచ్చుచున్నాను కాబట్టి అంటే మేల్కుగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడుకునేవాడు ధన్యుడు అని చెప్పబడి ఉంది And so again I a blessing for those 
who are conscious of the way they are living their life aithe kaabatti ante dan ardham enti ante evaraithe tamu jeevinchetunte jeevana vidhanam ante varu chaala jagrataga koncham drushtilo pettukoni manchi jeevana vidhanam konasagisthuro atvanti varu danyulu ani cheppabadi undi the garment referred to here is a specific word for an outer garment it's what everybody is seeing it's talking about the lifestyle that we are keeping ante akkada ante melku ga undi tana vastramu kaapadukonu vaadu ante vastram ante indi paiki kanipade etuvanti ga eduta vaalu chusinappudu mana vastralu vaari kanapadtayi ante va eduta vaari ante oka jeevana vidhanamu pravartana gaani manche andari drushtilo manche kaapadukonu vaadu danyudu ani cheppabadi undi and so unlike the world that says do what you like we of course are conscious that we are manifesting our god and his son to the world ante loka reetiga kaakunda ante meeku nachinde nu cheyi ane vidhanga kaakunda manam indulone vishayalu vini indulo pravachana vakyalu prakaramu gaikoni pravartinchinatundi varu danyulu ani cheppabadindi paul writes to the colossians in chapter 4 పౌలు అక్కడ కొలెసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మనం చూసినట్లయితే కొలెసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము chapter 4 verse 5 ఐదో వచనం walk in wisdom towards them that are without అయితే కాబట్టి అక్కడ సంగమునకు వెలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకొనుడి అని చెప్పబడి ఉంది right and so in the life that we are living the lifestyle that that people see us live it should manifest the wisdom of god kabatti manam jeevinchetunte jeevana vidhanam gaani mana pravartana gaani ivanni kuda ma velpati variki ante baiti variki ante e vidhanga manchi pravartana ga kristu yokka maadiriga kanabadali ani chustunnam again chapter 19 and verse 9 talks about people who are blessed kabatti inka maroka sari 19th అధ్యాయంలో కూడా ధన్య ధన్యులు ఎవరు వారి గురించి మాట్లాడబడి ఉంది కాబట్టి అంటే ఆ యొక్క విందుకు ఆ పెళ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు అని చెప్పబడి ఉంది in india we get lots of invitations to marriages kabatti ikkada mana deshamlo bharat deshamlo ante ever mana telisina varu penli unnappudu vachi aahmananalu aahmana patrika gaani aahmaninchadam gaani anedi jarugutundi and many of them we don't attend aithe chaala vindulaki manam ante edo kudaraka manam kaavochu edo kaaranam batti vellam manam because we don't know the people ante konni saarlu vachi ichina varu anta baaga telisinatundi varu kaakapovochu we will only go to a wedding if the people are important to us they are known to us kabatti ante oka vachi vyakti pilsina vyakti oka chaala mana jeevithamlo ante manaku mukhyamaina tondi vaadu kavachu deggara vaadu telisina vaadu kavachu chaala baaga atuvanti vaari vindulaki manam veltam so when we are invited by god to be part of the marriage supper of the lamb of the lord jesus christ we will only attend if we are really interested if we really um love and know christ aithe aa oka goppa tandri devudu mananni aa oka gorra pilla yokka vivaham ki mananni ante akada meeru kuda paali bhagasulu randi kandi ani cheppesi mananni aahvaninchadamu manan pilichadu manam eppudu elthamu mari aa oka pilpu manaku ishtam aithe manaku baaga nachithe baaga telisina varu mukhyamu ani manam anukuntene manamu velthamu appudu oka vela vellinatlaithe meeru danyulu ani cheppabadi undi we will be happy we will be happy to be called to that marriage aithe kabatti ante manam ఆ యొక్క పెండ్లి విందుకు ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క పెండ్లి విందుకు పిలువబడినప్పుడు మనం సంతోష్ అంటే మనం ఆనందం ఉన్నటువంటి వారం అనమాట మనం ధన్యులం బట్ నాట్ ద వరల్డ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ ఇగ్నోర్స్ ది ఇన్విటేషన్ ఐ కాని అంటే లోకం కాదు అన్నమాట లోక సంబంధాలు అంత ఆ యొక్క పిలుపుని వారు తృణీకరిస్తారు వి నో ది పారాబోల్ దట్ దట్ వన్ సెడ్ నో 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 ఐ జస్ట్ గట్ మ్యారీడ్ ఐ కాంట్ కమ్ నో నో ఐ గట్ అ న్యూ ఆక్సన్ fresh oxen i can't come aithe manaku oka upamanam telusu ante aa oka oka yajamani vachi vinduku randi adanu pilupunu pampiste ledhu nenu ippude kotta ga penli yesukunna naaku samayam ledhu leka naa oka edlanu konna naaku pani undi ani itunti aa kaaranalu valla pokunda unnatundi upamanam manaku telusu and finally chapter 20 in verse 6 blessed are those who share in the first resurrection inka ante kaakunda akada aaro vachanam 20th adhyayamlo kuda maroka sari aa danyulu ani ettu varante ee modati punaruthanamulo paalugonu varu danyulu ani cheppabadi undi because those who share in the first resurrection have the great joy of helping christ restore this world 
to the perfection that God designed. కాబట్టి ఆ యొక్క మొదటి పునరుత్నంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి వారు వారు చాలా ధన్యులు అన్నమాట ఎంతో సంతోషము కలిగినటువంటి వారు అవుతారు ఎందుకంటే వారు ఈ యొక్క లోకమునంతా కూడా మళ్ళీ తీర్చి దిద్దడానికి యేసుక్రీస్తుకి సహాయాలుగా ఉంటారు and so this book has lots of advice about how to be truly blessed how to be truly happy kavati ante ee oka grandhamlo chaala chotla manam ante ee vidhanga nijama nijamaina tondi santoshamu leka nijamaina tondi danyata ante enti anedi vishayamu manaku enno sandarbhallo teliyaparchina tondi grandham another key word that john that revelation has is the word overcome to conquer inkoka mukhyamaina tondi vishayamu yohanu ee oka prakatana grandhamlo cheppina tondi vishayamu ante endi vijetaga nilchadam leka jayinchadam even though god gave this message to jesus and jesus gave it to john it seems that john has recorded it by inspiration in his own style aithe kabatti ante devudu yesu christu ki ichi yesu christu yohanu ki ichinappudu kuda ante yohanu aa maatalu athanu vini gaani chusi gaani athanu athanu kardam ainatundi vidhanga athanu sonta prerepana prerepana galiginatundi vidhanga athanu ee veetin rasinattu manam chudochu because quite a number of the the greek words that john uses in um revelation are used virtually only by him in his gospel or in his letters aithe kabatti ante ee oka prakatana grandhamlo evaithe maatalu ante moola bhashalo greek bhashalo manam chusinatlaite evaithe padalu vaadado idi ee oka prakatana grandham raayadaniki ave maatalu kevalam yohane athani oka suvarthallo athani oka patrikallo vaadinatlu chustam anamata kevalam athani patrikallo suvarthallo chustam manam and so this word to conquer to overcome out of the 24 times it's in the new testament 21 times it is used by john kavati ante ee oka ante jayinchadam anetondi padam edaithe undo ante aa yokka padam 24 saarlu ee yokka krutanibandhana grandhamlo chadukuntam anamata aa 24 sa 24 lo 21 saarlu yohanu rasinatundi sandarbhamlone manam chadukuntam and so the first time he uses it is actually back in his gospel when he records the words of jesus in john 16 kavati motta modati sari aa maata ekkada aa padamu ekkada vaadadante akada suvarthalo athanu yesu christu gurinchi maatladanatundi sandarbhamlo akada yohanu suvartha 16 adhyayamlo chustam verse 33 akada 33o vachanam these things i have spoken unto you that in me you might have peace in the world you have tribulation but be of good cheer i have overcome the world akada nayandu meeku samadhanam kalugunatlu ee maatalu meeto cheppuchunnanu lokamulo meeku shrama kalugunu ainanu dhairyamu techukonudi nenu lokamunu jeyinchi unnanu now what's he mean by that he's conquered the world he's just about to be crucified he's just about to be arrested and killed how, how can he say i have conquered the world mari yesu christu aa yokka maata cheppinappudu aa sandarbhamlo ante yesu christu akada chanipobothunnadu silva veyabothunnadu ante silva ki guri avvabothunnadu mari atvanti maranaaniki deggara aitunappudu mari ee vidhanga cheppagalugutadu ikkada ante nenu lokamunu jeyinchi unnanu ani ee vidhanga cheppagalugutadu and so john in his letter the first letter of john explains in chapter 2 kavati ante yohanu aa maatam diskoni athanu rasinatundi patrikalo athanu manaku vivarinchinatlu manam chustam modati yohanu rasinatundi modati patrika rendu adhyayam and verse 16 16 vachanam for all that is in the world the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of life is not of the father but is of the world kabatti akada lokamlo unna dantayu anaga sharirashayu netrashayu jeevapu dambamunu tandri valana puttinavi kaavu avi loka sambandhamainave and so that's what jesus had overcome that's what jesus had conquered the old days temptation mari aa sandarbhamlo yesu christu jeyinchindi enti ante ee van mata ante nenu lokamunu jeyinchi unnanu ani cheppadam ante ee veetini annitni kuda netrasha kaavachu jeevapu dambamu వీటిని జయించిన అని చెప్పినటువంటి సందర్భం అది అండ్ సో ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాంకరింగ్ 
ourselves conquering the temptations that we have each day kabati yoka jayinchadam anetundi padamu chaala sandarbhallo manani manamu jayinchukone atundi sandarbhamlo maatladabadnatlu gamanistam anamata ante manamu mana sonta shodhanalu gavachu tappu cheyadaniki unnatundi aalochanalu gavachu vaatini jayinchadam anetundi sandarbhamlo maatladabadinatlu manam choodochu just before this in first john chapter 2 he talks in verse 13 to the young men who have overcome wickedness akada ante oka yavanasudu toti maatladutu yohanu ade adhyayamlo 13th vachanamlo chustatlayite akada em an cheppadu oka yavanasudu ala meeru dushtini jayinchi unnaru ganaka meeku raayuchunnanu ani cheppi cheppinatlu chustunna he he writes again to them in verse 14 that through the word of god abiding in them they have overcome wickedness inka ante kaakunda ante meelo devun yokka tandri ayinatundi devun yokka maatalu meelo nivasisthunnayi kanuka meeru jayinchagaligaru ani maroka sari ante anduku meeku raayuchunnanu ani cheppi cheptunadu yohanu and again in his letter first john chapter 4 and verse 4 inka ante kaakunda aa yokka modati yohanu 4 adhyayamu 4 vachanamlo kuda You are of God little children and have overcome because greater is the one that is in you than the one that is in the world. అక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే చిన్న పిల్లలారా మీరు దేవుని సంబంధులు మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించి ఉన్నారు. And how is it possible? How is it possible that we can conquer? మరి ఏ విధంగా ఇది సాధ్యము ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది మనము జయించడం లేక మరి ముఖ్యంగా పాపమును జయించడం అనేది ఏ విధంగా సాధ్యం అవుతుంది ఇఫ్ వై రియల్లీ బిలీవ్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ త్రూ ద పవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు కాంకర్ ఏ విధంగా అంటే మనం నిజముగా క్రీస్తు దేవుని యొక్క కుమారుడు అని నిజముగా విశ్వసించినట్లయితే ఆ యొక్క విశ్వాసం వలన అంటే అతని ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి శక్తి ద్వారా మనము జయించొచ్చు ఆ పాపమును మనలోని పాపమును జయించగలుగుతాం అదే విషయం యోహాను కూడా అతను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో చెప్పాడు ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన హూ ఇస్ హీ దట్ ఓవర్కమ్స్ ఎ వరల్డ్ బట్ హీ దట్ బిలీవ్స్ దట్ జీసస్ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యేసు దేవుని కుమారుడు అని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు and so that that's the, the background of John's usage of this word constantly talking about that we can now conquer the temptations the sin within us that Jesus did kabatti ante ee yohanu aa yokka jayinchu ta leka jayinchu vaadu anetundi aa padamu jayinchadam anetundi padamu mana gurinchi manadi manam manalo unnatundi shodhanalu manalo unnatundi paapamunu ante lokanusaram ainatundi reetini jayinchadam gurinchi మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు ఎక్కువ అని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అదే విధంగా ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్తాడు అనమాట అంటే మనము క్రీస్తు ద్వారా ఈ యొక్క పాపమును కానీ ఈ యొక్క లోక రీతిని కానీ లోకము కానీ మనం జయించినట్లయితే దాన్ని బట్టి మీరు ఎంతో ధన్యులు అని చెప్పి అంటే ఎంతో గొప్ప విషయం అక్కడ అంటే అనుభవించవచ్చు అనేటువంటి విషయం చెప్తాడు హీ డజంట్ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ వాట్ ద కంక్లూయింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆర్ ఓవర్ కమింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ బిలీవర్స్ ఐ ఆల్్రెడీ నో వాట్ హీ సెడ్ ఇన్ హిస్ గాస్పెల్ ఇన్ హిస్ లెటర్స్ దిస్ ఇస్ హిస్ మెసేజ్ అయితే కాబట్టి ప్రకటన గ్రంథంలో దేని జయించుకున్నారు అని చెప్పని అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథము మరి ముఖ్యంగా సంఘములకు రాయబడినట్లు అంటే విశ్వాసులకు రాయబడినట్లు చూడొచ్చు అంటే వారు దేని జయిస్తున్నారో తెలుసు వారికి ముందు And so chapter 2 Revelation chapter 2 verse 7 to him that overcomes I will give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అక్కడ రెండో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో జయించువానికి దేని జయించువానికి అని చెప్పలేదు ఎందుకంటే విశ్వాసులకి తెలుసు కాబట్టి జయించువానికి దేవుని పరదేశులో ఉన్న జీవ వృక్ష ఫలములు భుజింపనిత్తును అని చెప్పబడి ఉంది అగైన్ వర్స్ 11 he that overcomes shall not be hurt of the second death inka ante gaakunda 11th vachanam lo kuda jayinchu vaadu rondava maranam valana e haaniyu chendadu again verse 17 to him that overcomes i will give to eat of the hidden manna inka ante gaakunda jayinchu vaaniki 17th vachanam lo jayinchu vaaniki marugayunna mannanu bujimpanittunu 
Again, verse 26, He that overcomes and keeps my works unto the end, to him will I give power over the nations. జనముల మీద అధికారము ఇచ్చేదను ఇంకా అంతేకాకుండా ఐదవ వచనంలో మూడో అధ్యాయంలో జయించు వాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును కాబట్టి అంటే దాని అర్థం ఏంటి దా వారు నీతిమంతులుగా ఎంచబడతారు అని అండ్ అగైన్ ఇన్ వి సి ఇన్ వర్స్ 12 అంతేకాకుండా 12వ ఇన్ దట్ ఓవర్ కమ్స్ విల్ ఐ మేక్ అ పిల్లర్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ మై గాడ్ ఇంకా ఏమంటాడు పన్నెండవ వచనంలో జయించు వాణిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభముగా చేసేదను ఇంకా అంతేకాకుండా ఇరవై ఒకటో వచనంలో నేను జయించి నా తండ్రి తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసన మందు కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసన మందు కూర్చుండనిచ్చేదను and so the wonderful wonderful hope that we have that if we are in Christ we have conquered sin in Christ we have these promises before us kabatti adbhutamaina twanti ikkada vaagnanalu manam chudochu anamata manam kristulo unna twanti varam aithe kristulo unna twanti varam ai aa yokka ee yokka loka anusaram aina twanti vaata annitni kuda jeyinchina varam aithe ante veet annitki kuda goppa vaagdanalaki manam danyulamu ani cheptunnam and so the final conquering in revelation 21 and verse 7 inka ante kaakunda 21st adhyayam ante inka antham vachinaka chivariki inkoka visham meeda jayamu ani cheppabadinatundi maata he that overcome shall inherit all things and i will be his god and he shall be my son inka akada edo vachanam em cheppabadindante 21st adhyayamu jeyinchu vaadu veetini swatantrinchukonunu nen ataniki devudanai undunu athadu naaku kumarudai undunu and so wonderful promises in this book of prophecy for those who overcome kabatti ento adbhutamaina twanti vaagdanalu ante ee oka prakatana grandhamlo ante pravachana vakyalu kaligina twanti oka grandhamlo manaku cheyabadina twanti devariki jeyinchu vaadiki jeyinchu vaariki and christ has overcome he said he has overcome all that's in the world so in him we too can be declared conquerors kabatti nenu ee lokam nu ante ee lokam antatni kuda nenu jeyinchi unnanu ani yesu christu cheppadu kabatti christu loni varamuga manam kuda athani dwara manam kuda lokam nu manam jeyinchagalutam another word to watch out for as you reading through is this word keep or guard inka ante kaakunda ante ఇంకొక విషయము మనం చదివే చదువుతున్నప్పుడు యొక్క మరీ మరీ వినిపించేటువంటిది అంటే జాగ్రత్తగా ఉండుడి అనేటువంటి మాట లేక మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా అంటే కాపాడుకొనుడి అనేటువంటి మాట చెప్పబడినటువంటిది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏం చెప్పబడింది అంటే జాగ్రత్తగా అంటే దృష్టి పెట్టి మనము గమనించాలి అని చెప్పబడి ఉందనమాట ఏదైతే రాయబడి ఉన్నదో ఈ యొక్క గ్రంథంలో వెరీ ఆఫన్ వి వేస్ట్ ద లాట్ ఆఫ్ టైం టాకింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ అండ్ స్పెక్యులేటింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిటర్న్ సో లెట్స్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ జస్ట్ కీపింగ్ అండ్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ కాబట్టి మనం చాలా సందర్భాల్లో అంటే లేని విషయాల గురించి వెతుకుతూ ఉంటాం అంటే ఇది రాయబడి ఉందా అది రాయబడి ఉందా కానీ రాయబడి ఉన్నటువంటి వాటి విషయం మీద మాత్రం మనము దృష్టి పెట్టాం కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క రాయబడి ఉన్నటువంటి వాటి మీద మనము దృష్టి ఉంచాలి and chapter 2 verse 26 says keep it right to the very end i think i have to give up in your walk kabatti em anipabadindante 26th vachanamlo rendu adhyayamlo jeyinchuchu antamu varaku antamu varaku endante ante na kriyalanu jagrataga cheyuvaniki ante jagrataga cheyali in chapter 3 in verse 3 he says keep hang on to your first faith don't don't drift away కాబట్టి ఇంకేమని చెప్పు చెప్పబడింది అంటే జాగ్రత్తగా నువ్వు అంటే నీ మొదటి విశ్వాసానికి నువ్వు అంటే జారకుండా అటువంటి వాడుగా కాకుండా హత్తుకొని జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పబడి ఉంది 
And all of us can think back to our baptism and the amazing first day of our life in Christ and, and what anticipation, what excitement we felt. కాబట్టి అంటే మనం ఆ విషయం చదివినప్పుడు మన మొదటి రోజు బాప్తిజం తీసుకున్న రోజు అంటే మా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విషయము అంటే ఎంత మనము ఎదురు చూస్తున్నాము క్రీస్తు కొరకు కానీ లేక అతను రాకడ కొరకు కానీ అనేటువంటి విషయం అప్పుడు మన మనసులో ఉన్నటువంటి విషయం ఒకసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి నో డౌట్ అండర్స్టాండింగ్ zeal and excitement mari aa dinam nunchi munduku elle koddi manam ante baagune ardham cheskunnatuvanti varuga unnam undochu ante mana gnanamu lekhanamlo yandu gaani mana ardham ayyatuvanti aa yokka drushti gaani perigi undochu kaani mana entha varaku manam ardham cheskunnatuvanti vishayalu aa yokka vishwasaniki manamu ante nilakadaga pattukoni unnam we have already seen that we have to guard our garments we have to watch the way that we live our lives aithe akkada em cheppabadindante ante nee oka vastramulanu nu darinchukunnatuvanti vastramulanu jagrataga kaapadukonumu ani cheppabadi unda ante mundugane chusama aa matalu and that's another theme to watch out for in revelation about clothing with what are you clothed mari inkoka ante adi nee oka vastramulo jagrataga chusukonumu ani cheppabadi unnatuvanti mata ante ee oka prakatana grandhamlo manam mana oka pravartana gaani mana oka swabhavam gaani ee vidhanga undi anatuvanti vishayam there is the white robes of righteousness that are given to the saints of god kabatte endukante aa tellani vastramulu darinchukonu varuga evarki yapadde aa tellani vastramulu devun yokka parishuddulaku devun yokka anuvariki yapaddatlu manam chustunnam and there is a scarlet robes of wickedness inka ante kaakunda ante dhruma rakta varnamulu toti చేయబడినటువంటి అటువంటి వస్త్రములో ఏమో ఈ యొక్క లోక సంబంధులకు లేక పాపముగా పాపులుగా ఎంచబడినటువంటి వారికి ఇవ్వబడ్డట్లు మనం చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే ఈ రోజు ఇక్కడ అంటే క్రీస్తు పేరిట మనం ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాం అంటే చేరుకొని ఉన్నాం and the book of revelation talks a lot about what name do you carry what what name are you labeled with కాబట్టి అంటే ప్రకటన గ్రంథంలో మరి నీ పైన ఎవరి నామం ఉంది లేక నువ్వు ఎవరి నామం పట్టుకొని నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావు అనేటువంటి విషయం గురించి కూడా చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడినట్లు మనం గమనిస్తాం కాబట్టి అంటే ముప్పై ఒక్క సార్లు అంటే యోహాను ఈ యొక్క గ్రంథంలో నామము అనేటువంటి మాట వాడబడినట్లు చూస్తున్నాం అండ్ హీ టోక్స్ విత్ గ్రేట్ జోయ్ of in revelation 14 of having the father's name on our foreheads aithe goppa santosham toti yohanu oka sandarbhamlo 14th adhyayamlo maatladtadu anamata ante aa nuditi meeda tanri yokka naamamu galavaru danyulu ani cheppi this is not a tattoo this is thinking like the father and that finally in the kingdom our thoughts will be the father's thoughts ante dan ardham endi tanri yokka naamam ante edo pachabottu yeskodam gaadu gaani ante దేవుని యొక్క తలంపులు ఏ విధంగా ఉంటాయో అటువంటి తలంపులు గలవారు అని చెప్పినట్లు మనం చూస్తున్నాం అనమాట అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో అతని రాజ్యంలో అందరూ కూడా అటువంటి తలంపులు గలవారే అక్కడ ఉంటారు అని చెప్పబడినట్లు చూస్తున్నాం దిస్ ఇస్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ వాట్ వి రీడ్ ఇన్ రెవల్యూషన్ 17 అండ్ 5 ప్రకటన పదిహేడో అధ్యాయంలో మనము ఐదో వచనంలో చదువుకున్నటువంటి విషయానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి విషయం అనమాట అంటే 14వ అధ్యాయంలో దిస్ ఇస్ ది ప్రొస్టిట్యూట్ హు హస్ corrupted herself from the way of truth akada ante oka vevichari gurinchi maatladabadinatlu chustunnam anamata aame satyamu nunchi prakatrovalo nadavadam anetuvanti vishayam gurinchi stree gurinchi maatladinatlu chustunnam and upon her excuse me upon her forehead was a name written mystery babylon the great mother of harlots abominations of the earth కాబట్టి అక్కడ చూసినట్లయితే ఆమె అటువంటి ఆమె సంబంధుల మీద లేక ఆమె యొక్క నుదుటి మీద ఏం రాయబడి ఉందంటే దాని నొసట దాని పేరు ఇలాగూ రాయబడి ఉండెను మర్మము వేషలకును భూమిలోని ఏహమైన వాటికి తల్లి అయిన మహాబాబులోను the great great hope of the father's name kabatti ante aa loka sambandhulake ante aviniti variki atvanti oka talampulu aalochanalu mudra veyabadi untayi vari oka talallo kaani manaku ante vishwasulaku maatram tanri oka naamam tanri oka aalochanalu manaku untayi and so the glorious 
end for us in revelation 22 kaabatti atvanti variki manam viswasulainatvanti parishuddhulaku variki ante chaala ante goppa adbhutamainatvanti mahima galiginatvanti oka antamu ante anu ani manam chadukko this is not hard to understand this is straightforward like so much of the book kaabatti ante ee oka maatalo ante chaala ardham chesukodaniki suluvainatvanti maatale manam chudochu anamata ante ento vintainatvanti maatalu ardham gaani vishayalu maatram kaavu 22 verse 3 and 4 and there shall be no more curse but the throne of God and of the lamb shall be in it and his servants shall serve him and they shall see his face and his name shall be in their foreheads akada 3 4 vachanalu ikka meedata shapagrastha meediyu danilo undadu devuni yokkayu gorra pilla yokkayu simhasanamu danilo undunu ayana daasulu ayanannu sevinchuchu ఆయన ముఖ దర్శనమును చేయుచుందురు ఆయన నామము వారి నొసల్ల కాబట్టి అక్కడ యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి విధంగా ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు వారు ఏంటంటే దేవుణ్ణి చూచెదరు clear words kabatti manamu ee oka prakatana grandhamu ante ento chaala vinta galiginatvanti grandhamu idi leka ardham gaadaniki chaala kashtamainatvanti grandhamu ani anukunnappudu adi chadave tappudu ardham ayye vishayalu suluvainatvanti maatalu evi unnayo vaati meeda manam drushti pettali the way to be blessed to be truly happy ante manam ee vidhanga athanu enno saarlu dhanyulu dhanyulu ani chepparu ante mari ee vidhanga manam nijamuga dhanyulunga undagalutam nijamuga santoshanga undagalutam em chesthe ani దాని మీద దృష్టి ఉంచాలి the wonderful rewards for overcoming temptation ఇంక అంతే కాకుండా జయించు వారు అంటే ఆ యొక్క శోధనలు పాపమును లోకమును జయించు వారికి ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప వాగ్దానాలు ఏంటో వాటిని గమనించాలి the way to god and to keep the way of life that we have chosen ఇంక అంతే కాకుండా మన యొక్క జీవన విధానాన్ని అంటే మన వస్త్రములను అంటే పైకి కనబడేటువంటి ప్రవర్తన స్వభావము వీటిని మనం జాగృతగా కాపాడుకోవాలి the way to manifest the name that we bear now and in eternity ante endukante chaala jagrataga manam meeda unnatundi naamamu manamu prachura parustunnam ante pratimbambistunnam mari aa naamam enti devuni yokka naamam kaabatti chaala jagrataga manamu kaapadukovali ippudu inka bhavishyath kaalamlo kuda and all possible because of what we read in isaiah 53 that jesus became the lamb to bear our sin kabatti vanni kuda sadhyam endukante manam chadukunnatundi vidhanga yeshaya 53 grandham vidhanga ante mana gorra pilla ainatundi kristu mana paapamlu mana avamanal dveshalu athanu bharinchadu kabatti idantha kuda sadhyam so let us prepare to take in memory of our lord kabatti manamu inka siddha padi mana yokka prabhulo aa yokka ఆ సాదృశ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క రొట్టె ద్రాక్ష రసము మనము తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్ ఫర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్కరేజ్మెంట్ యాజ్ వీ కమ్ టు ద సెంట్రల్ పార్ట్ లెట్స్ ఎగ్జామిన్ ఆ సెల్స్ బిఫోర్ వీ టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్
then jesus took bread and spoke a prayer of thanksgiving he broke the bread gave it to them and said this is my body which is given up for you do this to remember me when supper was over he did the same with the cup he said this cup that is poured out for you is the new promise made with my blood i request brother tim nadi to come and seek blessings upon the bread loving father in heaven we thank you for another opportunity of sharing bread just as jesus did with his disciples long ago and in this we seek to remember him and to acknowledge our total dependence upon his work for us we pray loving father that as we take the bread we might realize that without him the true bread we can have no life so father please bless us as we share this bread together in his name amen Now I request Brother Prabh Kiran to come and give thanks for the cup. Dear God in heaven, how great is your name. We come before thee to take part in the emblems which represents the great love of you through the great sacrifice of your beloved son. we give you thanks for the great love the abundant love that you have shown upon us father we give you thanks for the forgiveness we give you thanks for the grace that you have provided for each one of us through that great sacrifice father at this time as we take part in the wine please bless each one of us as it represents the blood which shed for our remission of our sins father help us to carry your name in our words in our deeds in our lifestyle so that we can glorify your name and honor your name now as well as in the future we seek up, we seek once again the blessings as we take part in the cup we offer this praise and give you thanks in the precious name of our lord and savior jesus christ amen
as Jesus and his disciples sang a hymn after their supper, so now as those of us all took part in the bread and wine, we'll raise and sing hymn number 231. Now the time for us to give thanks in say by saying what we can give back to God. And meanwhile, uh, announcement can be done. As we have to live day by day, we see both in our city and in our country, the numbers of cases are growing greater and greater every day. Every day the number of infected is much higher than the day before. Every day creates a new record and so we cannot really plan um, ahead. As it would seem for the coming week, we will continue the same sorts of arrangements as we have had of preparing a class and of having a meeting, both of which will be done on YouTube. We're happy to have any suggestions from brothers and sisters of things also that could be done to help and encourage each other. Thank you. Thank you for the announcements. 
and our closing hymn is 388 let's all stand together and sing this hymn to come forward and close with a word of prayer let's pray almighty loving heavenly father we thank you for being with us all throughout this time father we thank you for this opportunity to read your word father thank you father for everything which you have provided all throughout this day father and also father thank you for blessing with us blessing each one of us father by giving us this opportunity to remember your son father and also father we are praying for the people those who don't have this opportunity give them and guide them father and also father we are praying for this for many people across this world father those who are in need of you father please please be with them and guide them father and also father as we go from here father we need your blessings on each one of us father father please strengthen us spiritually and physically father and make us to do your will and to walk in your ways father if thy will father please gather us back here to remember your son and also father give us an opportunity to, to do thy will father We hope that Father, you will be with us and guard us. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.